Meus amores, não tô tão bonita. <risos> tô deitada aqui ainda, é, é de manhã. Tô deitada aqui ainda de manhã e ainda tá frio, bastante frio aqui. Eu tava gripada, a gente cuidando de mim, dando um remédio pra mim, fazendo sopa, né? Aí ela adoeceu também, não pensei que ela ia ficar doente também, né? Aí, tá doente, tá doente, passou a noite com febre, tomou remédio certinho, dormindo aí. Me chamou, né? Me chamou e falou que tava passando mal, com o corpo adormecendo, frio demais, né? Aí cheguei lá, meus amores, foi um desespero na hora, sabe? Não sabia o que fazia, sabe? Aí eu peguei e comecei a esfregar, né? Passar a mão nela, esfregar, esfregar e orar, né? Esfregar, esfregar e orar. Aí ela falou assim, nossa mãe, agora meu corpo começou a queimar. Eu falei, eu creio que foi Deus que tocou, né? Porque eu senti um desespero, eu pensei assim, né? A gente já, eu tô doente... Eu tô doente e ela tá aí, né? Fiquei com medo dela morrer e fiquei desesperada. O que, que eu ia fazer, né? Aí eu só fui fazendo massagem e orando. Aquele desespero, aquele medo. Fazendo massagem, orando, orando. Aí ela sentiu uma quentura muito grande no corpo. Eu creio que foi um som de Deus, né? Aí eu fiquei desesperada. A hora que eu cheguei, eu falei, misericórdia, né? O que, que eu vou fazer? Eu não tenho contato, assim, quase com o pai dela. Não, tenho, não consigo falar com a Elaine. E fiquei com muito medo, me deu um desespero na hora, né? Fiquei desesperada, aquele desespero, porque, meu Jesus, a menina tá morrendo. Aí que eu fiz, eu usei o que eu tenho, que é a fé, né? Sem a fé, nós não é nada. Aí eu comecei a esfregar e orar. E orar, e a boca roxa, gente. Uma coisa que eu tenho mais medo na terra é quando a pessoa começa a rochear a boca. Aí eu penso assim, já tá morrendo. Aí pronto. Me dá aquele medo, aquele desespero. E eu só oro, sabe? Cramando a Deus. Senhor, põe em tuas mãos. Tem misericórdia. Aí aquele susto que dá na gente, né? Quem perdeu quem ama, sabe o que, que é isso, né, gente? Desespero, né? Aquele desespero dá. Aquela tristeza. Aí você... E só orar, né? Gramar a Deus. Falei, vixi, eu pensei já no pior, né? Falei, misericórdia. Aí tá melhorando já. Já tá, já tá melhor. Graças a Deus, eu tô melhor do que ela. Comecei a tomar remédio antes, né? A garganta minha já desinframou. Aí ela chega em mim e fala, ai mãe, minha garganta parece estar tá vindo a fura por dentro. Minha garganta tá tampada. Eu falei, mas você vai sarar, Jenny. Eu sarei. Só que eu não contava que ela ficasse assim, né? Que o corpo começasse a gelar e, tipo, ficar dormente as costas e, e ficar assim, né? E a boca roxa, a boca roxa, roxa mesmo. Falei, ah, misericórdia, né? Eu pensei no pior. Aí Deus entrou dentro de casa, ponhou as mãos, né? Repreendeu, porque você tossir, você tomar o um remédio, você recuperar, sentir dor é normal. Mas a pessoa começar a passar mal a ponto de, de não, não reagir, aí a pessoa começa a ficar preocupada, né? Enquanto o corpo tá reagindo, agora quando para de reagir, se não tomar cuidado, essa misericórdia de Deus não nos vai alcançar, nós não consegue. Aí é só Deus, né? Porque... Faz muita falta as pessoas na vida da gente. Quando eu perdi minha mãe, eu perdi tudo. Perdi o chão, perdi tudo, tudo, né? Ela era um, uma base, um pilar na minha vida. E aí eu comecei a se apegar com Deus, né? Se apegar com Deus. Orava quando o gás acabava. Orava para a geladeira continuar funcionando. Orava para ter comida no outro dia. E isso foi quando eu perdi minha mãe. E Deus até aqui tem nos sustentado. Tem nos abençoado, nos dado vitória. E eu sei que é um vídeo assim que vocês falam assim, ah, mas não gosto de vídeo triste. Mas é o que a gente tá passando, né? Então, mas isso não quer dizer que eu tô derrotada, não. Eu tô vitoriosa. Vocês olham para minha vida hoje. Quanto que Deus fez, né? Tô nessa casa financiada, mas a gente tá pagando. Fez o muro inteiro com tanto esforço. A área, né? 
tô esperando um dia, se Deus permitir, fazer o, colocar a cerâmica na área, a calha e fazer um culto de ação de graça. Eu fiz um, um voto, convidar as pessoas a fazer um culto jantar na minha casa. Mas eu quero fazer bem bonito, eu quero pintar a área, eu quero fazer lindo. Para falar, olha que Jesus, o que o Senhor fez de tão maravilhoso, fazendo com que eu se esforçasse, me ensinando eu que eu consigo. Hoje eu estou bastante emotiva, mas estou bastante grata a Deus, né? Pelo livramento que Deus deu aqui em casa, né? Abençoou que a gente está melhor, está recuperando. Eu já estou praticamente bem, graças a Deus. Minha garganta já desinframou, sabe, meus amores? Só recuperando, né? Porque quando a gente está recuperando, é porque a gente tá, ficou meio fraco de vida à gripe, não está alimentando bem, aí vem a TPM. Eu já não sou mais tão nova, sou uma menina, mas uma menininha velha. <risos> Eu sempre falo isso, menininha velha, as felizes que brilha, uma menina. Mas é um menino que já sofreu muito. O gatinho tá aqui, meus amor. Aqui ele. Tá lá. Adora carinho na cabecinha. Meus amores, ele chega e deita bem no canto de mim. Se eu não tiver cuidado, deita em cima dele sem perceber, meus amores. Sai da caixinha dele e vem dormir comigo. Aprendeu a comer, tava comendo comida do cachorro, a Jane viu. Então é, é muito pertinho, né? A gente acompanhando o crescimento dele. Do começo ao fim, sabe? O desespero quando ele queria fazer as necessidades dele. Ficava doido na caixa lá chorando, gritando. Acho que é porque ele tava ressecado. As artes que ele faz, né? Ele fura o buraco num canto e faz no outro. Aí depois que ele terminou, queria comer o primeiro... A primeira necessidade que ele fez sozinho, que ia comer. <risos> Eu vou ensinar pra ele, meu filho, não pode comer, meu filho. Isso aí você jogou pra fora porque não presta mais. É a alegria que a gente tem, né? Cada dia também, né? Tá cuidando dele aqui, ó. Mesmo nós que ter ficado doente, nós dar uma madeirinha pra ele, tá gordinho, tá feliz. O pessoal tem dado muitas dicas pra gente cuidar dele. Então, meus amores, essas palavras que eu falei pra vocês é tudo emoção. E é o que eu tô vivendo, né? Agora. Eu tô bastante feliz. Graças a Deus, com o carinho das pessoas, com o amor que a gente tá recebendo. Tô bastante contente. É, a gente passa por luta, dificuldade, mas grande é a vitória que Deus dá pra gente. Sem dúvida, depois da prova, da luta, tem bênção chegando. Eu tenho certeza. Tem vitória chegando. Tem dias melhores chegando na nossa vida. Porque nós sempre tá firme na fé. Né, sempre na firme na fé, clamando a Deus e crendo nele, né, nós vamos vencer, em nome de Jesus. O oh, meu Deus é bonitinho, mamãe, olha, olha. Agora vou, vou levantar, não tô tomando mais o buprofeno, porque parou as dores, né? Só tomando só o amoxilina. A gente tá tomando o buprofeno ainda, e ela também, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, já não, não ficou mais com a boca roxa, nem... Porque o corpo do médico frio demais. Eu acho que ela... Se não fosse a misericórdia de Deus, eu creio que ia acontecer alguma coisa, porque tá feio, né? Mas Deus põe as mãos. Eu acredito já. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, rei amado, adorado. Por fazer presença na minha vida. Por ser o Deus da minha vida. Tem nos livrado, nos abençoado, nos sustentado até aqui. Muito obrigada, meu rei. Ó, oh, gente, almocinho de hoje. Tem feijão, arroz novinho que eu fiz hoje, abóbora, repolho com tomate e ovo cozido. Tá ali debaixo, gente. Não dá pra ver direito, tem um caju gema mole. Ó a saladinha aqui de repolho com tomate que eu fiz. Fiz uma abobrinha, fiz um arroz novo, só que eu não mostrei nada pra vocês, porque tô daquele jeito, né, gente? Me recuperando da gripe. Vamos comer... Não tá muito bonitinho meu prato também não, né? Mas esse vai tá ser o almoço lindo, de hoje. Mais tarde. Ó quem tá mamando sozinho aqui, ó. Já tá terminando já, ó. Olha só. Tá mamando sozinho. Minha mãe deixou ele aqui, ó. Colocou ele aqui. Ele tá aqui mamando. Sozinho, né, bebê? O Moisés tá ali. Tô com voz de gripe ainda, gente. Mas já estamos sarando já, viu? Vocês veem que não é covid, viu? Porque... Covid demora mais pra sarar do que gripe. Já estamos bem melhores. 
Eita, gostoso. Chega, né? Você quer mais? Chega, né? Chega, né? Olha, gente, mamou quase tudo. Meus amores, olha quantas alface, meus amores, que nós acabamos de ganhar. Os presentes ainda continuam chegando, os presentes de aniversário, olha aí. Olha, meus amores, quanta alface. Tem bastante, hein? Que lindo, olha, pessoal. Adivinha quem que trouxe essas alfaces? Aí o pessoal vai falar assim, foi a Cileide também. A mulher que deu o bolo e as roupas bonitas? Sim, foi ela, pessoal. Trouxe as alfaces também, ó. O saco tá cheio. A gente gosta de alface, gente? Se delicia aí, olha que gostoso. Então, foi a Cileide que trouxe também essas alfaces. Ela mora perto daqui de casa e sempre tá fazendo presença na nossa vida. Nós agradece, né? Que Deus abençoe a vida dela, que ela possa estar sempre de pé, derramando né, a tua, o teu amor por cima do povo. Então, foi, foi nossa amiga que deu também, a Cileide. Pessoa que... Sempre tá lembrando a gente. Deus que abençoa. A gente fica feliz pelo carinho que ela tá dedicando com a gente. E que Deus ilumine ela muito. Né, meus amores? Sempre lembrando, né? Da gente. Ela não tá deixando assim... A gente esquecer do carinho dela, né? Porque sempre tá... Tá, tá aqui, passando ali, ó. Ela passa com o carro e pergunta se nós tá bem. Lembra da gente. A gente se sente amado, né, gente? Quem não gosta de se sentir amado, né? Quem gosta de sentir carinho, né? É gostoso. E isso faz a gente feliz. A gente tem que falar para vocês simples coisas. Simples gestos que as pessoas fazem, a gente já sente no coração. Que negócio é esse, Cindy? Vai lá fora, vai! Vai lá, Cindy! Mãezinha, vem pra aqui! Pra que tá? Olha ela aí, gente! Vai, Cindy! Vai, vai! A casinha, vai! Aí, meus amores, como é que tá? Você tá se arrumando pra ficar ela bonita? O <risos> que, que nós vamos fazer hoje, mãe? Os amor não queira ficar tá gripada, hoje. não, hein? Vocês ficam feio, hein? A dela dos <risos> olhos abertos assim começa a roxear. <risos> tipo, é feia que tá ainda agora. <risos> Deu um jeitadinho, melhorou, Chau? Hum. Melhorou, tem que ficar de Mais ou menos. Mas o que, que nós vamos fazer agora? Ah, sim. Sobrou 30 reais, meus amores. <risos> 35. Já tava a conta negativa. Aí entrou o dinheiro na conta, sumiu, meus amores. Foi pra gente, cadê meu dinheiro? Tá uma confusão aqui em casa, meus amores do céu. Tô brigando com a gente, querendo o dinheiro. E ela falou que eu não tenho dinheiro nenhum, que eu tava negativo. Aí nós começamos a brigar. E eu querendo o meu dinheiro, né, meus amores? Que eu ganhei de presente, né? Pra gastar na rua. Mas eu, como eu tava negativo, quando entrou na conta, já não sai dinheiro. O banco só tava esperando chegar alguma coisa pra ele passar a mão. Uma série, uma pessoa uhum. séria. Gente, nós vamos comer lanche. Não importa se dá eu negativo vou falar ou não. Que que é. Vamos comer lanche patrocinado pela Débora. É, tá, tá, fez uma panela de arroz e de avó. E cozinhou quatro ovos, né, Chá? Dois Ovo cara, e né? feijão e salada. Fiz tudo. Tinha tudo. Mas não tem gosto, meu amor. <risos> não tem gosto. Não tem gosto do alho. Não, a comida não tá assim. Tá, tá tudo gostosa, ruim. Mas nós não conseguimos comer. <risos> Verdade, e parece que tava amargo Eu senti tudo amargo É, amargo não tá não, gente <risos> É por causa da garganta, gente Então Aí a gente pediu o lanche, gente Porque nós estamos sem apetite de comer arroz Será e feijão você consegue comer? O lanche? Hum. Ah, mãe, do jeito que você é, você consegue, hein Vixe é, é, A gente tá assistindo o segundo vídeo de hoje ali, mãe Descansa. Ah, meus amor, vou contar um negócio que fez O Moisés veio Moisés veio? Do bolo. Moisés veio, né? Veio ele, a Cileide, comeu também. A Jenny pediu um lanche, né? Um x-tudo e um x-salada. Um x-salada. Patrocinado pela Débora. É, o dinheiro que sobrou da, da, do, do presente. Do presente que a Débora deu. Eu fui na rua, almocei fora. E eu quero saber tudo que eu gastei, Chaves. Porque eu, eu não peguei <risos> o dinheiro da minha mão. Eu vou fazer a conta. <risos> Vai fazer a conta! 150 reais negativa você tava. Sobrou 150. Eu já sei, meus amor, já sei. Lembrei agora, foi o gás que acabou. Tá vendo, meus amor, como é que é a vida? Foi o gás que acabou. Mas tá negativo por causa do gás, não é verdade? É. Agora que você Mas lembrou. Mas você comprou o gás com tudo da minha parte, não dividiu da sua, não, Thiago? Das duas partes, mãe. Ah. 
Foi tudo certo, tudo nosso. Não, não separei parte nenhuma. Então, meus amor, ó, vamos falar a verdade. Ó, eu tinha comprado um gás e nós compramos com o cartão pro mês que vem. A gente compra e é engraçado, meus amores, não cobra no dia. Mas no dia certo, chega lá... Se não, não, tiver... não é fatura esse. É o quê? Você tá devendo? Esse é cheque especial. Ai, meu Deus, nós tá devedor. Ainda mais pior do que imaginava. Devendo? Cheque especial, quando o banco te empresta o dinheiro. Você pode até sacar esse dinheiro. Mas não pode. Uma vez eu emprestei um dinheiro no banco, ele vem 4 mil. <risos> era 600. Ô, 60. mãe, vamos falar sério. 4 mil fiquei devendo. Um então, dia pro outro, eu já tava devendo. O banco te oferece 800. Você pode ficar até 890 negativo. E co cobra juro? Cobra. Muito alto, será? Não sei, eu nunca deixei negativo pra ver. A gente tá negativo e aí ela usou... Tá usando dinheiro do banco, não é nem dela. Aí o banco pegou e cobrou a parcela dele. Não, se que entra, já sabe. Não, não sai, né? Meu Deus, é por isso que tem gente que vive tranquila, assim, mas tem um tempo que fica quase doido. Não, Quando a fatura começa a entrar, né, meus amores? O pessoal é doida. Não entende nada de banco. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Ô, gente, você não vai gastar o limite do banco, não, que nós tá ferrado na hora de cobrir, hein? Então, meus amores, aí eu ganhei um presente. Vou deixar vocês ir pra lá, meus amores. Essa situação que eu não tô entendendo isso direito. Agora eu tô entendendo certo. A Jenny, o banco, falou, emprestando. Ele me empresta 800 reais, mas eu vou ter que pagar juros se eu gastar. Eu e a Jenny procuram não pegar nada. Mas como a coisa tá meio apertada... Quando nós pega, nós cobre isso aqui. É, como nós tava meio apertado, a Jane usou o limite. E falou, mãe, nós vamos cobrir logo. Como eu ganhei o presente, esse dinheiro chegou mais cedo. Então, meus amores, aí eu ganhei da Débora. Beijo, Débora. Obrigada, princesa. Eu fui almoçar. Eu vou comer o um lanche agora à noite. E nós estamos tá bastante felizes. O importante é isso, né? É a vida é assim mesmo, né? Todo mundo, todo mundo acho que passa cartão, né, gente? E fica meio é, preocupado na hora de cobrir. Eu acho que é tudo normal isso, né? Eu não tinha costume mexer com cartão, não. Tô mexendo agora. A gente fica com três cartões na mão. Não, três tá. cartões na mão, quatro. Feliz da vida e fazendo a conta, gente. De cada limite que ela tem no cartão para usar. E dá risada quando dá certo de usar os limites pra, pra, pra fazer um rolo que ela faz lá, que eu nem entendo. Ela já o limite. Porque ela pega e usa um pra... Olha, ela usou um pra calha. Não, a calha não. Ela usou um, um pra termite, o outro pra madeira, e assim vai. Aí ela faz as contas dela. E a cada cartão tem um tanto de limite só. Mas, vai ganhando limite. Mas ela não tem muito limite. Como ela tem os quatro cartões, cada cartão tem um pouquinho. De limite. E ela usa todos eles, ainda dá risada ainda. Contente. E tem vezes que ela fala, mãe, tem que usar para aumentar o limite. Você acredita? É, eu tô com quase dois mil e pouco de limite, tá? Sério? Vai gastar tudo isso aí que você vai ver a hora de cobrir. Minha mãe tá lá assistindo o vídeo, gente. Eu vou partir o X tudo no meio. Chegou. Vou partir o X tudo no meio. Chegou, a gente partiu no meio Pegou metade Não foi metade não Não é metade? Não Isso aqui Foi um terço hum, Uma metade E aí eu vou querer metade do dela também Esse é um X salada X salada Esse X tudo Bora comer meus amores Pega aí um pedaço Dá uma dentada bem gostosa aí que eu deixo Eu deixo Acha... No dia seguinte Ó, oh, gente, o rapaz tá bem frio hoje. Minha voz tá bem feia, né? Mas o rapaz vem medir a calha. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Ele veio medir a calha pra ver, pra colocar quanto que fica. Tô curiosa pra saber. Meu Deus, será que vocês vão conseguir me ouvir? Ele tá lá em cima. Ele subiu lá em cima. <risos> Eita, e as crianças estão tá aqui dentro, porque não pode ir lá fora, né? Que foge. Ele tá lá em cima. 
Ele tá lá em cima. Ó, oh, gente, tem solzinho, mas não se enganem, tá 6 graus hoje. Mãe! O que que ele falou? O rapaz falou pra mandar orçamento aí pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? É. Ah, vai, eu sei, você tá sem meia, tá 6 graus hoje. Vem medir a caixa. Vem medir, gente, vai mandar o orçamento pelo WhatsApp. É melhor que o WhatsApp, Tô né, curiosa, gente? fiquei curiosa, ele não, não falou nada ainda. Não, ele falou. Ele falou que vai mudar pelo WhatsApp, eu queria saber o preço. Tá muito frio, gente do céu. Olha, tá nascendo grama no capim, no, no cocô do, do gado. Que legal. Tá nascendo capim no cocô do gado. Ah. Bom dia, princesa. Bom dia, gente. Olha só! Bom dia, pessoal! Olha só! É o panetone da minha mãe, porque o meu não deu pra enfeitar. Eu não tinha visto que tinha. Bom dia, meus amores! Olá, meus amores! Estou aqui com mais um vídeo. Essa vez eu vou ensinar vocês a preparar um panetone pra dar uma <risos> boa mordida e comer gostoso. A coisa que a gente tem que fazer é lavar o rosto e se preparar, porque eu não lavei nenhum rosto hoje ainda, já não tem que lavar. Daqui a pouco, meus amores, vamos ensinar pra vocês como que come bem gostoso isso aqui. O que, que você tá fazendo, mãe? Tô me piquitando. <risos> eu piquitando toda aqui. É emperequitando, não é? Vou não é piquitando, não? Acho que não. Ô, mãe, pra quê, mãe? Eu A tô... gente só vai comer panetone. Pra que se arrumar? Tô piquitando aqui pro menino do canal. Não. As meninas. Tô me piquitando tudo aqui. Meu amor, ele falou que é emperequitando. Não, não sei. Ô, meus amores, vocês deixam um comentário aí, se é pra... <risos> deixa um comentário aí, deixa um comentário aí, se é priquitando ou emperequitando. Quando a gente começa a se arrumar, fica lindo. Eu só, a gente só vai comer o panetone. É, eu vou gravar com as meninas, eu tô cansada de ser feia, eu não aguento mais, tanta fiura. Eu tô preparada já, já me se arrumei todo aqui. Se arrumou pra quê? Ô, Xuxa, você acha que vou ser feia toda a vida? Não dá. Meus amores, vamos, vamos comer panetone? Eu vou ensinar vocês como é que faz pra comer isso aqui e mostrar como que vem. Eu não sei se você já comprou um desse ou se você já ganhou. Eu não comprei, não. Eu ganhei esse. De uma amiga lá do canal que é inscrita. Muito simpática. Mandou pra gente. Muito obrigada, princesa. A Daiane que mandou isso aqui a gente vai experimentar. Meus amores, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir a caixinha pra ver como que vem dentro, né? Que a outra eu não abri. Então, claro, não era seu. A outra era da Jane. <risos> Simpatia, chau, não tem hein? Hoje dia tá lindo, maravilhoso. Olha, como que vem? E aí você vai colocar a cobertura e depois vai vem, colocar o confete em cima. o confete. É pra colocar em cima. É, olha. Meu Igual Deus. na foto aqui, ó. Nossa, que ficou. Ó, como que vem o bolinho, ó. Desse jeito aqui, ó. Ele é da Baldu, um capricho só. Vem a cobertura e vem a... O confete pra o enfeitar. O confete pra jogar em cima. Próximo aniversário da Jane, eu vou comprar um desse. Aí a gente abre aqui, meus amor. Abre esse aqui, ó. E joga em cima. Não sei se é mole ou se é duro. É mole. É mole? Eu comi. Não é, mas você tem que apertar. Assim, você botou na geladeira, minha filha. Tá duro? Deve de estar. Rapaz, que extravagância, eu vou comer isso sozinha. <risos> não vai não, se você, você comeu do meu. Vamos usar primeiramente, usa uma bandeja, assim, ó. Hum. Aí você joga esse aqui em cima, meus amores, essa gostosura. Eu, parece Nutella. É Nutella. É Nutella? É creme de avelã. Você acredita que eu nunca comprei uma Nutella pra mim? Eu não tô pensando mais em bola de mortandela, eu tô pensando em Nutella. Agora você quer um Nutella, diz ela que não quer mais bola de mortadela, que é uma Nutella. Não, se a bola de mortandela chegar, eu vou comer toda ela, inteirinha, mas só que eu tô precisando de Nutella também. Por que garfo? Tinha que ser uma colher, mãe. Ah, é? 
Olha, já tá comendo. Eu tô esperando. Eu tô limpando o garfo. Nossa, gente. Depois dá pra colocar o confete por cima. Vai ficar bem gostoso. Quem tá fazendo aniversário hoje no canal, deixa um comentário. Quem tiver fazendo aniversário hoje, eu tô preparando o seu bolo aqui, ó. Parabéns pra você nessa data. Querida. A mãe não canta. Muitas felicidades. Tá acabando com a magia do vídeo. Muitas <risos> Tá acabando com a magia do vídeo. Vida. Cadê? Coloca mais. Hoje você faz ano. <risos> o azar é só Eu vou colocar você. a muda, vou colocar a musiquinha. Cada dia que <risos> tá passa, na toa. você fica mais velho. Mais velho e mais feio. <risos> você, né, Sam? Aqui, aqui, aqui. Do meu lado. É. Aí. Preparando o bolo de aniversário do povo do canal, ainda já cantei parabéns. Tá dentro tirar o meu parabéns. O que eu falo de errado, ela deixa. O que eu faço, que eu gostei, arrasei, ela, ela corta. Eu não gosto. Você acha que arrasou? Não importa. As pessoas têm que aceitar quem canta feio também. Não é só quem canta bonito, não. Eu cantei com coração, voz, intenção eu tive, uai. Ah, hum. Nossa, que delícia. Agora tem que colocar o confete. Esse aqui é o bolo de aniversário do povo do canal, já. Oh. Sobrou um pouco, meus amores. Aí vocês pegam e comem bem. O meu eu até cortei e lambi dentro. <risos> que horror. Só, Os só. cúmulos da pobreza. Aniversário, parabéns. Ah, Você vai me dar só esse aqui? Agora, meus amores. Faz um buraquinho, vamos, mãe. Nós vamos finalmente aqui, ó. Que gostoso. O <risos> que, que nós vamos fazer? Uma flor? Mãe, coloca tudo em cima. Não, vamos fazer uma flor. Bom, mas vocês capricham, viu, meus amor? Uma flor. Eu não gosto desse tipo de cor aqui, ó. Eu gosto de rosa. Tá escrito MM. E isso parece aqui. que você tá com a boca cheia. Eu tô com a boca. Eu não comi nada. <risos> tá, tá escrito MM, meus amor, isso aqui. Tá escrito M só, mãe. É, mas você falou MM. Eu MM é o nome deles. Eu acreditei. <risos> Ah, <risos> passa pra frente, o passa pra Mas é, é da MM mesmo, ah, mano. Não. não tá errado, não. Ah, pra eles mandar os confetes rosa a próxima vez, hein? Não tem, não. Só um laranja? Tá doido? Enverdeu Inver aqui, ó. Vou tirar a foto. Enverdeu tudo. Então, gente, ficou assim, ó. O que, que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. Petitoso, gostoso ou delicioso? Então vamos cortar o bolo de aniversário do pessoal do canal. Eu quero metade. Poxa, no bolo não se come assim. Corta só um pedacinho pra cada um. O aniversariante come inteiro. O resto. Né? É? É. Ô, João, você não, você não me deu desse tanto do seu, não, minha filha. Foi sim, eu, eu deixei eu livre só, pra você eu comer. Eu só tava um pacote. Deixei livre pra você pegar. Claro, só tinha um pacotinho. Eu peguei uma colher e lambi. Ó, gente, dentro é recheado também, ó. Então, vamos comer. Delícia. Você vai comer assim, mãe, grandão? Não. Corta pequenininho, Corta. seja civilizada. Pessoal do canal. <risos> Cadê a civilização? Tá comendo já, eu nem filmei. Gostoso é, mas é uma estaladinha na boca. <risos> é duro o confete, né? É confete duro, gente. Delícia, pessoal. Eu recomendo pra quem quer comer. <risos> Muito gostoso. Aí, ó. Hum. Aí é daquelas, daquelas coisas assim que você lava o pacote. Tão hum. gostoso que é. Peraí que tá frio, eu tô deitada de novo. Já vai gravar? Vou gravar. Espera um pouco. Meus amores, desculpa. Eu me emocionei e... A emoção... É, é, que é difícil acreditar, né, Jenny? Meus amores, me emocionei. Desculpa. Desculpa, meus amores. Me emocionei. Sabe, a gente não ia colocar a Kali agora, né, meus amores? Que... Nós se apurou.
Tô querendo gravar, me desculpa. Não, você vai gravar, não? Eu vou gravar. Nós não ia colocar a Kali agora, meus amores. Por causa que nós se apurou, os cartão não dá pra parcelar e... E nós não ia colocar agora. Aí uma, uma moça pegou e, e mandou colocar a Kali aqui em casa. Você não tava acreditando muito, não. Ela mandou o dinheiro, eu não tava acreditando. Porque eu fiquei com medo do rapaz colocar a Kali. Fiquei com, com medo. Dele colocar a carne e não ter dinheiro, mãe? Ô, oh, meus amor, perdão. Fiquei com medo do rapaz colocar a carne. Aí falei, de ele não manda colocar agora, não. Fala pra ele que, que vai colocar. Mas fiquei com medo, meus amor, de colocar a carne. E aí, quando, quando na hora de pagar, não ia passar vergonha. Aí a Jane falou assim, mãe, você parece que não tá com fé. Eu falei, eu tenho fé, Jenny, mas é que a gente tem medo de passar vergonha, né? Aí a moça pegou e mandou entrar em contato com a pai da Kali. Pediu para veio... fazer o orçamento. Pediu para fazer o orçamento, mediu, veio aqui hoje. Eu tava mexendo com as flores e ele medindo certinho. Aí a Jenny pegou e, e mandou para ela. E ela já mandou o dinheiro para pagar. Então, Deus que abençoa você, agradeço muito, muito obrigado pelo carinho, é só é carinho, sabe por quê? Outra pessoa ia falar assim, vende seu carro, né? Vende seu carro, vende sua bise e coloca a calha, né? E a gente nem tinha falado a respeito, assim, de, da calha, nem nada nos vídeos. Foi que é. ela disse que queria ajudar você a terminar a área. Falou... Aí eu falei, não dá pra gente terminar enquanto não colocar a calha, que a calha era o mais importante. É que eu falei que eu vou fazer um, um culto de ação de graça, né? Aí ela queria ajudar a terminar. Aí eu, eu tô querendo deixar bonito, pra fazer bem bonito pra Jesus ver e... Mano, e eu se alegrar. Eu não sozinha. Né? Muito obrigado, princesa. Que o Senhor Jesus te recompensa, sabe? Eu sinto assim... Ela perdeu o marido de Covid. Mãe. Um amor Ela que muito pincel. grande, um amor muito grande. Foi a menina que deu o pincel. Tá doido pra saber quem era que me deu o pincel da, da sereinha. Maquiagem. Tá não querendo sei, saber como consigo. é que é o nome dela, gente? Não consigo. O nome dela? Não? É Jane o nome dela. Jane? Que bonito o nome. Obrigada, Jane. Muito obrigada, princesa. Deus te abençoe. Olha que que tá querendo Sabe, eu chorei. Chorei, fiquei emocionada. E não dava acreditando. Eu não. Ô, oh, Jane, desculpa. A gente falando assim. É verdade, mãe. Porque teve gente que já falou pra você fazer isso. É, uma coisas. mulher mandou comprar uma geladeira um dia, gente. Minha geladeira estragou e... e eu, ainda bem que eu não fui na loja, mas eu tava vendo o preço. Nunca mandou o dinheiro e eu fiquei com tanta vergonha, com tanta tristeza. Peguei uma tristeza, assim, no coração. Mãe. Porque ela não devia mentir pra Grava mim. Grava aí pra você ver. Aí depois desse ouvir. dia pra cá eu peguei medo. Ai, meu amor, quem é que tá aqui mamando? Ó. Tá desesperado. Tá. Aí, ó. Aí, segura. Aí, Ed, espera, gente. Dá um jeito, mãe. Dá um mamar pra ele. Eu tô mãe. emocionada. A Jane aparece com o gato querendo mamar. Ai. Ai, Ai deu Deus. certo. Eu tô emocionada. Aí. Ele não quer saber disso, não. Ele só quer um mamazinho quentinho que a mamãe fez pra ele. <risos> Tá vendo, meus amores? É, bichinho é igual a criança. Ele não quer saber do problema de ninguém. Ele só quer um leitinho quente. Ele não quer saber de onde vem. <risos> tá crescendo, vai ficar grandão, então, mano. Então, Jane, muito obrigada, princesa. Muito obrigada pelo teu carinho. E não tem palavras pra dizer o quanto eu fico grata pelo carinho que eu tô recebendo, sabe? Eu chorei de emoção. Não foi de tristeza. Foi de emoção. Beijo, linda. Deus abençoe você e toda a tua família. Que só Deus possa recompensar o carinho que você deu pra mim. Sabe? É só Deus. Muito obrigada.